ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനായ ഈശോയെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പാഠഭാഗം പൂർണ്ണമായും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും കൊണ്ട് ഈ സമയം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിറയ്ക്കണമേ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ വീടുകളിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെയും വേദപാഠത്തിൻ്റെയും വർക്കുകളൊക്കെ മിടുക്കരായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഒന്നാം പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ലേ എല്ലാവർക്കും ആ ജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മതബോധന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്തായിരുന്നു ജീവദാതാവായ ദൈവം എന്താണ് ജീവദാതാവായ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠം രണ്ടാണ് കുറേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും കുറേ കുട്ടികൾക്ക് താമസിയാതെ തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമോ പാഠം രണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദൈവീക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണ് ദൈവീക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആദവും ഹൗവായും ആരായിരുന്നു അവര് നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പപ്പയും അമ്മയും അവരെവിടെയാ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഏതേൻ തോട്ടത്തില് ഏതേൻ തോട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് പറുദീസ ഏതേൻ തോട്ടം എത്ര മനോഹരമാ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കളും കായ്ക്കളും പക്ഷി മൃഗാദികളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായൊരു തോട്ടം ആ തോട്ടത്തില് ആദവും ഹവായും ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ വളരെ സന്തോഷിച്ച് ജീവിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ എല്ലാ മക്കളും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നന്നായി നോക്കിക്കേ അതിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വാസസ്ഥലത്തെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാകുന്നു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം അനുഭവിക്കാം പക്ഷേ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തെ മാത്രം തൊടാൻ പാടില്ല അത് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചറിയിക്കുന്ന അറിവിന്റെ ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ് ആ പഴം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകും വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഏതേ തോട്ടം നോക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് ദൈവം ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ആ ആദത്തെയും ഹൗവായെയും അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഒരു കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ആ ഈ തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഫലം കഴിച്ചോ പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം മാത്രം കഴിക്കരുത് തോട്ടത്തിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കരുത് അപ്പോ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും തിരുവചനങ്ങളില് അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടുന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം നീ തിന്നരുത് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും കണ്ടോ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ദൈവം ആ ഒരു ഫലം മാത്രം കഴിക്കരുതെന്നാണ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് 
അത് കഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യം ഏതേൻ തോട്ടത്തിലെ ഏത് വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം കഴിക്കരുത് എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം അവർ കഴിച്ചോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയണ്ടേ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ ഭാഗവും കുഞ്ഞുമക്കൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം ഹവ്വ രാത്രി അത്താഴത്തിനുള്ള പഴങ്ങൾ പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വിചിത്രമായ ശബ്ദം അവളുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ മുഴങ്ങി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാമെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഹവ്വ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സർപ്പം സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതെ ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും തിന്നാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം മാത്രം തിന്നാൻ പാടില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് ഇത്രയേറെ രുചികരമായ പഴം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാപത്തുമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള ഈ മരത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നാൽ നിങ്ങളും ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്ന് ദൈവം ഭയപ്പെടുകയാണ് അത് തിന്നാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കും തെറ്റേതാണ് ശരിയേതാണെന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താനേ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും ഹവ്വ ആ പഴത്തെ നോക്കി അതെന്തുമാത്രം രുചികരമായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തെ പോലെ ശക്തിയും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലോ അവൾ സർപ്പത്തിന്റെ നുണ വിശ്വസിച്ച് ആ പഴം ഭക്ഷിച്ചു അവൾ കുറച്ച് പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം ആദാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു ആദാം ഈ പഴം കഴിച്ചു നോക്കൂ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഇരുവരും ആ പഴം ഭക്ഷിച്ച് സ്വസ്ഥമായിരുന്നു ആ പഴം തിന്ന ശേഷം ആദാമിനും ഹവ്വയ്ക്കും ഏതോ ഒരു മാറ്റം അനുഭവപ്പെട്ടു വീഡിയോയില് നമ്മൾ കണ്ടു ഹവ്വ ചേച്ചി അത്താഴത്തിനുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് ഏതേൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു സർപ്പം സൂത്രശാലിയായ സർപ്പം ആരാണ് സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സാത്താൻ പിശാജ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശത്രു സാത്താൻ എന്താണ് അവരോട് ഹവ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചത് ദൈവം ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം കഴിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഹവ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം കഴിച്ചോ പക്ഷേ തോട്ടത്തിന് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം കഴിക്കരുത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകുമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സൂത്രശാലിയായ സാത്താൻ എന്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ദൈവം പറ്റിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് നന്മയേത് തിന്മയേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം ലഭിക്കും അപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെ പോലെയാകും ദൈവത്തെ പോലെയാകും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ പഴം ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹവ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങളോട് ആ പഴം തൊടുക പോലും ചെയ്യരുതെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സൂത്രശാലിയായ സാത്താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹവായെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ത് ഭംഗിയുള്ള പഴമാണത് എന്ത് രുചിയാണെന്നറിയാമോ ഇതെല്ലാം കേട്ട് നമ്മുടെ ഹവ ചേച്ചി ആ പഴം കഴിച്ചു സാത്താന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് കുറച്ച് പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആദത്തിനും കൊണ്ടുകൊടുത്തു അവരും കഴിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ദൈവം ഒരേ ഒരു കൽപ്പന മാത്രമാണ് ആദത്തിനും ഹൗവായിക്കും കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ആ കൽപ്പന അവർ കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അവർ അനുസരിച്ചോ ഇല്ല അവർ ആ പഴം കഴിച്ചു തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നന്മകൾ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അവര് കഴിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ നിരസിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നിരസിച്ചു അവർ പാപം ചെയ്തു 
ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നിരസിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് പാപം ചെയ്തു കുഞ്ഞുമക്കളെ പാപം എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തെറ്റുകൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാപമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നിരസിക്കുമ്പോഴത് പാപമാണ് സാധാരണ പോലെ ദൈവം അന്നും ഏതേൻ തോട്ടത്തില് ആദത്തിൻ്റെയും ഹൗവായുടെയും കൂടെ ഉലാത്താനായിട്ട് തമാശകളൊക്കെ പറയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വന്നു എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ആദോ ഹൗവായും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അന്ന് ഓടി ചെല്ലുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് അമ്മ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭരണിയിലാക്കി പുറത്തു പോകാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുക അതെടുത്ത് കഴിക്കരുത് അങ്കിളും ആൻറ്റിയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ളതാ പക്ഷേ അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയായി നിങ്ങൾ മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ വന്നു നിങ്ങൾ സാധാരണ ഓടി ചെല്ലുന്ന പോലെ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുവോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും പേടിയും വെപ്രാളവും ഒക്കെ തോന്നും അല്ലേ അതുപോലെയാ ദൈവം ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളായിരുന്നു ആദവും ഹൗവായും പക്ഷേ അവർ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ നാണം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അതുവരെ വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നില്ല നാണം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഭയമുണ്ടായി പേടിയായി എല്ലാത്തിനോടും അവർക്ക് പേടിയായി സന്തോഷവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി നോക്കിക്കേ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദത്തിന് ഹൊവായിക്കും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നാണം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി സകലത് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ള ബോധം വന്നു സന്തോഷവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പേടിയായി ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി പക്ഷേ സ്നേഹപിതാവായ ദൈവം അന്നും വന്നിട്ട് ആദത്തെ വിളിച്ചു ആദം നീ എവിടെയാണ് ആദം ആദ്യമേ വിളി കേട്ടോ ഇല്ല പേടിച്ചരണ്ട് മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക ആദം നീ എവിടെയാണ് ദൈവം വീണ്ടും വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആദം എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് തോട്ടത്തിൽ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് തിരുവചനങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ള മക്കളെ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ സന്തോഷം എല്ലാം നഷ്ടമായി കുഞ്ഞുമക്കളായ നമ്മളും ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അധ്യാപകരോടും മാതാപിതാക്കളോടും ഒക്കെ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം എത്രമാത്രം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും ഓടി വരണം ദൈവത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ വസിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ പാപം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓടി ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് പേടിയാകും കുഞ്ഞുമക്കളായി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവമാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലാണോ അല്ല അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവും ദൈവമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാ മക്കളെ ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത് പാലിക്കുന്ന മക്കളായിരിക്കണം നമ്മൾ ടീച്ചർ ഒരു ചെറിയ ബൈബിൾ വാക്യം പഠിപ്പിക്കാം കുഞ്ഞുമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളോട് 
ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളോട് ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പിഞ്ച് കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളോട് ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യമാണ് എന്താണ് മക്കളെ ഈ ബൈബിൾ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് സാത്താൻ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും പല പല പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രേരണകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും സാത്താനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ദൂരെ പോകാൻ പറയണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് സാത്താൻ വരുമോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ മുഖമൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയോ ചില കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ മുഖം എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ അവര് ദൈവത്തിനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കുന്നവരാ അവര് നുണ പറയത്തില്ല മാതാപിതാക്കളെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും സഹായിക്കും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും കുഞ്ഞുമക്കളുടെ മുഖം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുഖം കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു ചൈതന്യമാണെന്നറിയാമോ അവരെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷമാ പാപം ചെയ്യാൻ അവർ ഒരിക്കലും തോന്നത്തില്ല കുഞ്ഞുമക്കളായ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ മക്കളും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചാടി എന്ന് എഴുന്നേറ്റേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതായിരിക്കും അല്ലേ അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവമേ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവമേ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനോഹരമായി തീരും എല്ലാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കത്തില്ല കുഞ്ഞുമക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു കൈകളൊക്കെ ഒന്ന് കൂപ്പി പിടിച്ചേ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഈശോയുടെ രൂപം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ആദവും ഹൗവായും ഒത്തിരി സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു പക്ഷേ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു അതിനുശേഷം അവരുടെ സന്തോഷം നഷ്ടമായി കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാവരും കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണടച്ചു നിന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജീവദാതാവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുമക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സാത്താന്റെ വാക്കു കേൾക്കാതെ ദൈവത്തെ മാത്രം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നും ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠഭാഗമില്ലേ പാഠം രണ്ട് ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ ആ പാഠഭാഗം പല തവണ വായിക്കണം കൂടാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെയും വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായവും മൂന്നാം അധ്യായവും നല്ലപോലെ വായിക്കണം കുരിശുവരയുടെ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ബൈബിൾ വായിച്ചു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയില്ലേ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കാനൊക്കെ ആയില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും പഠിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഒക്കെ നൽകും കുരിശുവരയുടെ സമയത്തൊക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കണം ഈ ആഴ്ച പ്രത്യേകമായി ഉൽപ്പത്തിയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ പതിനാറിൽ എന്റെ ബൈബിൾ വാക്യം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചനം അവിടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് തന്നുവിടുന്നത് പാഠം പല തവണ വായിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായവും മൂന്നാം അധ്യായവും വായിക്കണം അതിങ്ങനെ കഥ പോലെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ പറച്ച കാര്യങ്ങളും വീഡിയോയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളും ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അതിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വചനം നിങ്ങൾ എഴുതണം 
പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആരെയും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നന്മയായിട്ടുള്ളത് മാത്രമായി ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് നന്മയായിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ കൽപ്പലകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കെ പറയാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാം ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കാം എല്ലാ മക്കളും ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാം ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കാം ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ